我们从单人房开始看，开门了，好开。到了晚上就很漂亮。Hello， 大家好，我是猫，欢迎回到我的频道。好可爱！今天呢，我回到我在日本念的大学 APU， 然后这边是我的宿舍门口 AP House。没错，今天呢是一个 room tour 影片，要带你们去看一下我大学的宿舍长什么样子哦。那如果你喜欢 room tour 系列的话呢，就在这里按一个赞，让我知道，我就会制作更多的 room tour 影片啦。你们准备好跟我一起看我大学的宿舍了吗？准备好 ，Let's go！ 首先，当然，这个是我们的大门。警卫室，左边是我们的信箱。现在很多信箱贴着退聊，因为现在是很多人搬进新生搬进来的时候。然后我觉得我们学校的宿舍呢是算门禁非常严格的。这里有一个。B 卡的机器，你要逼你的学生证才可以进去。然后不是宿舍的人，就是要在十点之前就离开，但 security 会抓。写在这里，多严格啊！好，三十秒之内要关哦，不然会哔哔叫。这就是我们的交易厅，这个味道好怀念哦！天哪、啊，宿舍的味道。因为很多新生是今天刚住进来的，所以有一堆行李。然后这里算是我们的一个娱乐区吗？就是你可以打桌球跟撞球。你们也知道，日本就是自动。贩卖机很多嘛，一楼呢也有卖很多各种零食、饮料，什么都有。这里呢是我们的电脑室，我们学校呢有一个传言，就是这里的网络是非常非常快的，所以如果你要选课，一定要抢用这边的网络，比较容易选到你要的课。很多人都会半夜几点就先来这边抢位置，我一次都没有抢到过。天呐，我真的觉得超级怀念这个地方的。然后教育厅旁边这边有一个榻榻米的区域，就是你知道日本的大学嘛，我觉得很有日本味道。上去呢都是要脱鞋的，所以有脚臭的人就，嗯、<笑>真的有一个朋友有脚臭，然后我们都知道是他。去房间之前呢，先给你们看一个地方，这边这边。不是什么逃生门，这是我们的浴室。因为日本人，你们知道有泡澡文化嘛？那你的宿舍不可能每个人房间都有一个呃浴缸菜奢侈，所以就有一个公用的澡堂在这边。每次去呢，要先去那个管理室借钥匙，就可以进去泡澡。男女好像会每周交换吧，我记得交换套。好，然后从这扇门过去呢，就是我们学生的房间啦，带你们去看吧。这边嘞就会贴各种公告，像我觉得我们的宿舍还蛮团结的，很常办一些主持的活动。这边是 T R A Resident Assistant， 就是寮长，就是每一层会有两个人照顾你。他肯定是 R A。很多人想当，原因是你不用付住宿，不是还要付住宿？他，但是他每个月补助你一点钱，但是你就是不能随意请假。我觉得 A P U 的宿舍算是还蛮不错的，它是有两种，一种是单人房，另外一种是 shared 的房间。你跟另外一个人的单人房中间有隔一层门，所以不管哪一种，你都是算我觉得是有个人空间的。好像台湾的大学比较多是你要跟别人共住，会可能比较少私人空间吧，可能有人打呼啊，有人可能半夜念书或是打游戏，你们会被吵到。然后楼层呢又分男生层跟女生层，或者是滚层吧，男女都有的。这是抽签，然后男女混成的会比较活泼。一点，所以有两种房间，是你入学前你可以选择说你想要是呃 single room， 或是你要 share room， 你可以选的。当初我是选 single room， 我也是。我选的时候，其实我有一点后悔，怎么没选 share room， 因为你进来好像比较好认识朋友，你有一个半室友嘛这样子。但是我后来住进 single room 之后，我发现 single room 是正确的选择。对，不然 share room 碰上雷室友，你就会觉得很那个。没错，而且 single room 呢，你有你自己的马桶， share room 就是你要出去外面用别人用过的马桶。我们从单人房开始看。开门了，好开。要插钥匙，跟饭店一样，要节约，要节电啊。冷气跟灯都是这样子，像红跳一样的设计。好怀念啊！我就是做这个 single room 的。最一开始呢，就是有一个独立的洗面台。这一间就是我说的厕所，你专属的厕所。当然就是不是棉质马桶啊，因为宿舍不会那么那么的高科技，但是能够自己用一个，我就很足够了。
这样算一 k 嘛，在东京七八万，这一边是三呃三万九。因为每层楼呢都有一个共用厨房，那你的食物呢就可以放在自己的冰箱，不需要跟别人共用，我觉得超级无敌赞。附加店呐、啊，这么好啊！而且你的电费啊，什么东西全部都是包含在三万九的房租里面，是很好很好的，收纳空间足够，日照良好。<笑>中介吗？然后走到学校只要五分钟而已耶，真的。想住你有时候都住不到，如果你不是一年级的一年级学生的话。对啊，这边是你的书桌，其实我觉得蛮宽，因为基本上你怎么用到这一块？这块是你摆杂物跟书，跟你不会看的书的地方。这是衣柜，衣柜我觉得就没有非常非常大，但是床底下可以放，没有很大。对。所以那时候我床底下呢放一堆塑胶跟那种扁扁的可以拉出来的，里面全是衣服。上面这边是给你晒衣服的空间、啊，你那时候上面挂了一堆东西。外面是庭园。哦、oh, ，你专属的日式庭园。然后床呢，就是一个非常非常标准的单人床。我觉得他的床其实不是非常非常软，我们都会自己去另外一家床垫。不过就是你不买呢，他还是会付给你基本你该有的，像床垫啊、毛毯啊等等的。连枕头都会先付给你，我很怀念这个小小很。很颗粒的枕头，通常大家都会自己买自己的枕头。就是你房间里面是有厕所马桶的，你还是需要到外面去洗澡。所以那时候我们大家每个人都会有一个小小的塑胶篮子，里面就会有你个人的洗发精啊、沐浴乳啊、洗面乳等等等等的。必买的，没错。刚刚是单人房，现在带你们去看双人房。我们现在要走到另外一栋。是我们的一个 share kitchen， 就是大家可以煮饭吃饭的地方。<笑>你好，你好。哦、<笑>日本人反应都很大。<笑>准备好看 share room 了吗？我最爱的 share room。啊，我以前最喜欢来 share room 的米卡。其实 share room 跟 single room 大。盖都差不多，就差在他没有个人的厕所，但是他厕所空间就是卡里尼变成一个这个有附近的柜子，比较大的衣柜，比较大的橱柜，还有比较大的冰箱。以前有人在这边放。我其实比较喜欢 share room 的那个家具设计，它上面有一个这个东西，可以摆一点摆饰啊什么的。那除了没有厕所，空间比较大的差别之外呢，对，它有一扇通往。室友房间的门，这是最大的差别。这就是我们的 share room。感情好的话，这个周围是通往天堂；感情不好的话，这个门呢，永远是。这样子的，以前有个台湾同学，然后他的室友就是一个比较闭锁的日本人，然后他一个一整个学期就只有看到他一天，然后有一天他觉得奇怪，为什么这个日本室友都一直不在呢 ？R A 打开这个门之后，发现他这他人已经不在这边了，然后这边就堵着一排的椅子，天哪！所以真的是会碰到一些很雷的室友。像你希望你一入学马上有一个可能好像比较共患难的朋友的话呢，就可以选 share room 这样子，但是你是不能够选。对象的，所以我觉得非常非常的看运气，还有缘分啦，这样子。男生一定是跟男生，大家不要妄想你会有女室友哦，都是男生跟男生。除了你会有共患难的室友，或是从来不见的室友之外呢，它是有一个学语言的功能，因为一个房间它会给英基生、英文基准生，另外一个房间一定是给日文基准生，对，所以两个就在交流，你们可以学互相的英文或是日文的语言。我觉得刚来对学日文超级有帮助，嗯，然后给你们看一个我觉得很。有趣的东西啊、哦，这个有没有像那个死亡笔记本越深越长笔记本的那一个抽屉？它是非常非常注重安全的，有给你一个锁，你有什么重要的证件或是不可告人的秘密啊，都可以。锁在这个抽屉里面，在这里呢，就是刚刚跟你们说到的 share kitchen 啦，然后基本的家电也会给你啦，微波炉还有烤箱。他不会的，他不会的，他不会的，不会的。这样子，你们哪个生的？今，あの春に入学するまだまだ新入生です。何作りました？自分でもわかりません。回到拉比了，因为有一个想要给你们看的东西，还有钢琴，我都忘了有钢琴。旁边就是我想给你们看的 A B Kitchen， 这是我们一楼的一个共用厨房，来办一些就是活动，让那一层的聊生一起来煮东西吃啊之类的。里面有三个很大的琉璃台。
外面这里是一个啊篮球场，我忘记，因为我不打篮球，所以我从来没记得它过。好啦，逛了一圈回到 lobby 了，不知道你们觉得我的宿舍怎么样呢？我觉得超赞。这个就是今天的我的大学宿舍 room tour 啦，希望你们喜欢喽。不知道你们觉得日本的宿舍跟呃你来自哪里，你那边的宿舍有什么一样跟不一样的地方呢？都欢迎在下方留言跟我们分享哦。我觉得 AP house 真的是一个刚来日本留学帮助我超级无敌大的地方，因为我刚来。我英文其实本来就没有很好，然后我的日文是也不太会这样子。可是我真的是因为住在 A B House， 你每天跟日本人、各国的人相处，我的日文、英文都变得就是比较敢说敢讲、嗯，而且可以交上一辈子的朋友。没错，真的还可以独立学做饭、嗯。所以这个宿舍的环境呢，我觉得是非常好，让你开始接触日本的这个地方，是可以缓冲一下，可以帮助你适应这个环境。好，那今天的影片到这里喽，希望你们喜欢啦。如果你们喜欢的话，记得要分享、按个赞，然后订阅哦，然后加上那个小铃铛。没错，只要按小铃铛，这样我一出新片，你们就会在第一时间收到我的影片通知。那差不多就是这样子啦。如果你已经订阅我们的频道了，我们就下个影片见喽，拜拜！啊，记得一定要留言哦，然后来念 A P U。对，拜拜。When I looked at the schools I applied, I thought APU would be the best for me. So I took Japanese in high school because I really like Naruto. I was very fond of Japanese culture from a young age. I liked watching animes and stuff. I thought APU was a place to live in Japan, but also a place to study in Japan. It's a very different school. Then I decided to come here. Because I really want to have a environment where I can meet a lot of foreigners, and then I can study Japanese in a different environment. I was in high school. 学长姐在这间学校，回来班上分享，觉得很好玩，后来就申请报名。这么国际化的环境，真的不好找。我现在最好朋友是肯雅人，有一个越南人，还有个日本人。从大一开始，我就参加了很多的一些活动啊，然后我和他们认识了。最要好的一个是印度尼西亚的女生，走廊上擦肩而过认识。America, Hawaii, uh, Chukoku, Philippines, Pakistan, uh, Indonesia, uh, Kangkuk, everywhere. 日本、韩国、泰国、马来西亚等等都有，遇到就聊天啊，就聊起来了，就是交朋友很容易。在宿舍，嗯，美食外交啊，也不太敢讲嘛，那我就煮珍珠给他们吃。哇。Sometimes around um some month. Uh, what was the way? That is a good question. If I look too closely, it makes me cry. Oh, my God! So, so sorry, I'm gonna get punched. If nothing is left, four to five months. Oh, you met down the Mr. Donuts. Oh, it is nice. 比较特别的是拍电视节目，之前还有去滑雪场打工。我最喜欢别府的空气，对，因为真的很新鲜，空气真的很新鲜。It's a very great opportunity and. The school is developing so much, and it's one of the opportunities that you shouldn't miss. 如果你想要在同一个环境下，可以认识到很多不同国家的人，然后也可以就是一起学日文的话，我觉得这是一个很好的选择。I think AP is a great school, especially if you're trying to do business. Compared to like American universities for business, I think AP is a really good place where they actually help you get started in creating a business and going out there and putting yourself out there. AP is really good if you really want to interact with the world in a single place. If you want to be safe, Japan is so safe. 在这边你可以经历到很多样的事情，然后你也可以玩很多样的活动，你才可以去那些朋友家住，所以你可以去很多国家旅行。我也这么觉得。语言环境还是生活环境都很好。那如果想交外国朋友的人，一定要来这边。Everyone has a different story, and here you can hear everyone's stories very clear.